Hey there everyone, Saksham here, back again with another video. So as promised, today we will jump to Bootstrap and finally, good news is that we are releasing Bootstrap version 4.0, which is the latest version that has been released in a few times ago. We will design a website in it. Now the best part is that Bootstrap actually, let's see what Bootstrap actually is. So what did they do in Bootstrap? They mixture HTML, CSS and JavaScript and mixture a lot of prototypes, like you have to take a slider or you have to make columns, so they have already made a prototype. HTML, CSS और JavaScript में तो ये तो होता है एक्चुअली में बूटस्ट्रैप बट नाउ द थिंग इज कि पहले हम बूटस्ट्रैप थ्री यूज कर रहे थे जो थोड़ा सा ईजी था बट अब इन लोगों ने बूटस्ट्रैप फोर रिलीज कर दिया है और बूटस्ट्रैप फोर के अंदर इन्होंने सास और जे क्वेरी के प्लग इन्स और बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी है सो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप सो so, सबसे पहले मैं गेट स्टार्ट पे आता हूँ Now there are two type of things in the Bootstrap. अगर आपको Bootstrap configure करना है तो that is little complicated, but of course not impossible. So आपने पहले पेज में दो चीजें देखी थी Bootstrap get started या फिर यहाँ पे आप right में देख रहे हो जैसे download आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. But अब complications आते हैं Bootstrap 4 को configure करने में. हाँ ये बहुत easy नहीं है Bootstrap 4 configure करना. Bootstrap अगर आप CDN से भी use कर सकते हो CDN आप यहाँ पे देख रहे हो Bootstrap CDN जो कि हम बोलते हैं Quick Start के यूज़ में आता है। तो CDN क्या होता है कि एक Content Delivery Network होता है। तो उसके अंदर आपको फाइल्स कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही आप इस पेज पे आते हो getbootstrap.com और get started पे क्लिक करते हो, तो फिर आप इस पेज पे आते हो। तो इस पेज में क्या है कि जितने भी लाइब्रेरी है, वो CDN के थ्रू आपको सर्व होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करते हैं ना बूटस्ट्रैप में जैसा मैंने बताया था आपको कि हर चीज़ के इन्होंने प्रोटोटाइप बना रखे हैं अगर आपको स्लाइडर चाहिए या मेन्यू चाहिए ऐसे ही आपको कोड बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से बूट का सी के अंदर नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स और यहाँ पर मैं कोड ये कॉपी पेस्ट करता हूँ ना इस कोड को देखते हैं इस कोड के अंदर एक्चुअली में है क्या ना मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट का प्रोटोटाइप बनाई हुई चीज़ें हैं इसमें तो ऑफकोर्स इसके अंदर एक स्टाइल शीट होगी तो इस सी डी एन के अंदर क्या किया कि आप देख सकते हो कि जो स्टाइल शीट है यानी जो इनकी सी एस एस है उसको इस लिंक पर इन्होंने अपलोड कर रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हो एंड में ये ख़त्म हो रहा है बूट स्टैप डॉट एम आई एन डॉट सी एस एस से सो अब ये क्या करेगा डायरेक्ट इस लिंक से उठाएगा सारी सी एस एस और इसकी क्लासेज वगैरह इन्होंने बना रखी है तो हम फटाफट से चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस की इन्होंने स्टाइल शीट ऑलरेडी सीडीएन पे रख रखी है और फिर उसके बाद ऐसे ही करके इन्होंने जावा स्क्रिप्ट की यानी ये स्क्रिप्ट आप देख रहे हो स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर अब आपको पता ही होगा कि हम जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर रखते हैं तो एम की फाइल यानी जो जावा की फाइल है लाइब्रेरीज है वो भी इन्होंने सी के अंदर रख रखी है तो पहले मैं इसको सेव करता हूँ और इसका प्रिव्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सो ये रहा आपका प्रिव्यू बूट का ना इसमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड तो ये रहा हेलो वर्ल्ड तो ये बूट का प्रोटोटाइप आपके सामने आ गया अब आप रेडी हो जितनी भी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो कंपोनेंट्स के अंदर जाके आप ये सब कर सकते हो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये कंपोनेंट्स के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पर और आप देख रहे हो क्राउजल भी है और कॉलेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज नेविगेशन्स फॉर्म्स बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको कुछ नहीं करना है जैसे आपको कराउजल चाहिए तो आपको ये वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट करके डाल देना है बॉडी के अंदर तो ये ऐसा का ऐसा जो ऊपर इन्होंने प्रीव्यू दे रखा है कराउजल यानी जिसको आप स्लाइडर भी बोलते हो वो ऐसा का ऐसा इंप्लीमेंट हो जाएगा आपके होम पेज में अब ये तो हुआ क्विक स्टार्ट अब ये क्विक स्टार्ट यूजली बिगिनर्स यूज़ करते हैं और अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ब्रैड क्राम्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है ये एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखो बट मुझे ये तरीका पसंद नहीं आता बिकॉज हम एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई वेबसाइट डिलीवर करते हैं या टैंपलेट डिलीवर करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है जो बूट स्टेप फोर के अंदर आ चुकी है सो so, उन डिपेंडेंसीज को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत अब हम करेंगे नेक्स्ट दो दिन तक और एक बार हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बूट स्टेप डाउनलोड बूट स्टेप ओके सो हेयर इज़ द डाउनलोड बूट स्टेप अगर आप होम पेज पर पे जाके डाउनलोड बूट स्टेप या इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि दिस डजेंट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन सोर्स फाइल्स और एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज यानी जे क्वेरी पॉपर डॉट जे एस जो कि ये सारी चीज़ें हैं 
और नोट जे की चीज़ें हैं जो सास के अंदर सी हम लोग लिखते हैं वो सारी चीज़ें इस पैकेज के अंदर नहीं देता है अपना अदर थिंग इसकी सास क्या है ना सास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इट्स अ सिंटेक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट यानी स्टाइल शीट को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया है और नेक्स्ट डिपेंडेंसी ये भी होती है कि आपको नोट जे की बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ आएगी बूट स्टेप फोर में नदर थिंग इज नोट जे क्या होता है तो नोट जे एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो नोट जे बहुत ही फास्ट है कंपेरेबली तो ये फाइल सर्व करने के काम आता है सर्वर से उठा के और क्लाइंट को ये फाइल सर्व करता है ये सर्वर साइट से सो इट्स नथिंग मोर देन अ फ्रेमवर्क ऑफ अ जावा स्क्रिप्ट जो कि सुपर फास्ट है तो अब ये डिपेंडेंसीज कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी आप ये यू नोट कर सकते हैं नोट जी और यहाँ पे मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करूँगा 8.10.0 पॉइंट टेन पॉइंट जीरो एल टी एस हेयर स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट और 9.8.0 अभी इसके अंदर लेटेस्ट फीचर्स हैं बट ये स्टेबल वर्जन नहीं है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के अंदर यानी ये स्टेबल वर्जन है इसका नोट जे पूरा पूरा सपोर्ट देता है अगर कुछ भी क्वेरीज आती है कुछ भी फिक्सेस होते हैं बट इसका फिक्सेस अभी नहीं दे रहा है नोट जे तो हम एल पे जाएंगे दैट इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी स्टेबल वर्जन है तो टाइम बचाने के लिए फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है डेस्कटॉप पे तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और विंडोज़ के लिए भी ये चीज़ें सेम रहेगी जितनी भी हम चीज़ें और लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्रॉस प्लेटफॉर्म को मैं ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए चाहे आप विंडोज़ यूज़ करें चाहे मैक या लिनक्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं फाइनली आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है और नोट जे आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर बूट स्टेप फोर यूज़ करना स्टार्ट करने से पहले तो फाइनली मेरा नोट जे इंस्टॉल हो गया है यानी इसके साथ npm भी इंस्टॉल हो गया है नाउ npm इज़ अ नोट पैकेज मैनेजर जिसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं और देखेंगे हम आने वाले मिनट्स में कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो डिपेंडेंसीज हैं क्योंकि डिपेंडेंसीज अगर हम सारी इंस्टॉल कर लेंगे तो हम एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से टैंपलेट डिज़ाइन कर पाएंगे बट अगर सी डी एन तक हम रुक जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल हम स्टाइल शीट ठीक से एडिट ना कर पाएँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल तरीके से एक टैंपलेट या कोई वेबसाइट बनाने के लिए सो ये रीज़न है कि हम ये सारी चीज़ें मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं सो फर्स्ट डिपेंडेंसी ये थी कि आपको नोट जी डालना है अपने कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद और उसके बाद आपको गेट बैश डालना है नाउ अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गूगल पे जाके और आपको फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है सो so, इसके बाद आपको गेट डालना है अपने सिस्टम के अंदर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप गेट बैश डाल ही लीजिए बिकॉज टर्मिनल विंडोज़ का इतना अच्छा होता नहीं है और गेट आपको बहुत ही हेल्प करेगा एलएस वगैरह जैसी कमांड चलाने के अंदर बट नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको गेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक का टर्मिनल थोड़ा सा स्मार्ट होता है और ये सारी चीज़ें समझ जाता है डायरेक्टली और इनफैक्ट लिनक्स का भी सो so, ये करने के बाद मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ बिकॉज मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग अपना गेट खोल सकते हो सो so, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि हमें डायरेक्टरीज ट्रैवल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें जैसे मैंने एक नया फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप पर जिसका नाम रख दिया है टैम्पलेट तो मैंने यहाँ पर लिखा सी डी टू कैच द डायरेक्ट्री और उसके बाद मुझे टैम्पलेट के अंदर जाना है तो उसके बाद मैंने सीधा ड्रैग करके बस ये टर्मिनल पे रख दिया है फोल्डर और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे आ गया है तो आप नोटिस कर सकते हो अब ये बोल रहा है सक्षम मैक में नहीं टैम्पलेट यानी मैं टैम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर हूँ अब मुझे कुछ कमांड्स लिखनी है एन के अंदर दैट इज़ अ नोट पैकेज मैनेजर जो कि मुझे हेल्प करेगा बाकी डिपेंडेंसीज डालने में जो कि मुझे ज़रूरत है बूट के अंदर ना अब हम एक बार यहाँ पर आते हैं और डाउनलोड बूट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज हमें चाहिए नाउ पैकेज मैनेजर के अंदर हमें बूट स्टेप इंस्टॉल करना है बट बूट स्टेप इंस्टॉल करने से जहाँ तक कि मैंने रिसर्च से पता किया अपनी कि हमें थोड़ी और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए ना हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है npm pm पी एम आई एन आई टी ना एन पी एम इज़ ए नोट पैकेज मैनेजर और आई एन आई टी आपकी जेसन फाइल्स ले करके आएगा सो so, जेसन की जितनी भी पैकेज फाइल्स है वो यहाँ पर आपकी आई एन आई टी कमांड ले करके आएगी सो पैकेज नेम को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ वर्जन को भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जी एस दैट्स फाइन टेस्ट कमांड मुझे कुछ नहीं देखने ही है गेट रिपोजिट्री भी ही मैं कुछ नहीं छोड़ र
एक फाइल आ गई होगी टैम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर जिसको हम बोलते हैं पैकेज डॉट जेसन ना बेटर ये रहता है कि हम ये सारी चीज़ें खोल लें ब्रैकेट्स के अंदर सो so, सबसे पहले अगेन हम जाते हैं फाइल और ओपन फोल्डर और हम ये टैम्पलेट का फोल्डर खोल लेते हैं सो so, डेस्कटॉप पे हमने एक टैम्पलेट का फोल्डर क्रिएट किया था सो हेयर इज़ द फोल्डर ऑफ टैम्पलेट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम टैम्पलेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है जो जैसे भी हमने डाली थी तो ये है जो जेसन फाइल जो बहुत ही नेसेसरी रहती है बूट स्टेप फोर के अंदर कन्फिगर करने के लिए विच इज़ काइंड ऑफ एन अनादर डिपेंडेंसी टू रन द बूट स्टेप फोर ना इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि हमें बूट स्टेप फोर डालना है यहाँ पे npm पी एम इंस्टॉल बूट स्टेप ना बूट स्टेप के साथ में एक और चीज़ दिखाता हूँ जैसे आप बूट स्टेप में चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हो और आपका क्राउजल आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है नेविगेशन बार वगैरह वैसे ही फॉन्ट ऑसम awesome भी है ना फॉन्ट ऑसम awesome के अंदर क्या होता है कि जितने भी फॉन्ट्स आप देख रहे हो सॉलिड रेगुलर लाइट और फेसबुक के आइकन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली exactly वैसे ही चलती है जैसे बूट स्टेप चलता है तो फॉन्ट ऑसम awesome डालना भी बहुत ही अच्छी चीज़ है आप आइकन्स देख सकते हो उसके अंदर जाके और बस आपको एक और बस आपको एक कोड कॉपी पेस्ट करना है जो कि एक बहुत ही छोटा सा कोड होता है एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है या यू कैन से कि एक क्लास होती है जो कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है और ये पूरा का पूरा आइकन आपका शो होने लग जाता है पेज पे सो यूजुअली हम लोग बूट स्टैप के साथ फॉन्ट ऑसम भी डालना पसंद करते हैं सो so, हम यहाँ पर लिखते हैं एन पी एम इंस्टॉल बूट स्टैप एट द रेट से मैं बोल रहा हूँ वर्जन फोर और साथ में मुझे चाहिए फॉन्ट ऑसम और मुझे साथ में डालना है जे क्वेरी और जे क्वेरी के अंदर मैं पॉपर डॉट जे एस भी डाल रहा हूँ क्योंकि बूट स्टेप ये रिकमेंड करता है हमने देखा था कि गेट स्टार्टेड के अंदर ये पॉपर डॉट जे एस और जे क्वेरी मिसिंग बता रहा था तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे हम जे क्वेरी और पॉपर डॉट जे एस भी डाल रहे हैं जो पॉपर डॉट जे एस एक्चुअली जे क्वेरी का एक प्लग है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेव और मैं हिट करता हूँ एंटर तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें अब मेरे उस फोल्डर के अंदर आ जानी चाहिए सो so, आप देख सकते हो कि चार पैकेजेस और ऐड हो गए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप एंड में देख सकते हो कि अब ये डिपेंडेंसीज वाली जो और लाइन थी ये और ऐड हो गई है यहाँ पे यानी मेरे बूट स्टेप फोर वर्जन आ चुका है और फॉन्ट ऑसम भी आ चुका है और जे क्वेरी का भी वर्जन आ चुका है और पॉपर डॉट जी भी आ चुका है यहाँ पे ना अभी हमें कुछ और चीज़ें भी डालनी नहीं हैं अभी कन्फिगर करना कम्प्लीट नहीं हुई है चीज़ें अब हमें डालना पड़ेगा गल्प ना हो गल्प यूजली सास को कंपाइल करने के यूज़ आता है मैंने सास आपको बताया था क्या होता है यू कैन से कि सी को बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस डाल के सो so, सास को कंपाइल करने के लिए हमें गल्प डालना पड़ेगा तो गल्प भी हम एन से इंस्टॉल कर सकते हैं एन पी एम इंस्टॉल गल्प सास और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो हम चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं और साथ में मैं चाहता हूं कि कभी कभार ब्राउज़र को सिंक होने में भी प्रॉब्लम आती है ये सब डालने के बाद तो मैं यहां पे एक और फीचर डाल रहा हूं ब्राउज़र सिंक एस वाई एन सी और मैं ये सारी चीज़ें अगेन सेव कर रहा हूं और मैं आगे डेव भी लगा रहा हूं बिकॉज ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं तो मैंने एन इंस्टॉल किया है गल्प सास के लिए सास कंपाइल करने के लिए और ब्राउज़र सिंकिंग में भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ को और मैं हिट करता हूँ एंटर तो अगेन अब एन का सेशन स्टार्ट हो गया है और फाइनली अब ये गल्प इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम के अंदर सो so फाइनली हमारी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई है और कंप्लीट लॉग ऑफ दिस रन कैन बी फाउंड इन सक्षम चौधरी के यूज़र्स के अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर डॉट एन के अंदर ये सारे लॉग्स हैं ना दो थिंग इसकी हमने गल्प की कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर ली है बट गल्प के लिए भी हमें एक और डिपेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं गल्प कमांड लाइन इंटरफेस तो हमें गल्प के लिए कमांड लाइन इंटरफेस भी डालना पड़ेगा तो हम यहाँ पर अगेन लिखते हैं एन पी एम इंस्टॉल हाइफन जी और जी मैंने इसलिए हाइफन जी इसलिए लगाया क्योंकि मैं ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूँ इसे मेरे सिस्टम पर और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गल्प और हाइफन सी एल आई दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस अब मैं हिट करता हूँ एंटर अगेन तो अगेन मेरा एन पी एम का सेशन स्टार्ट हो गया है नाउ आई गेट इट इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू कन्फिगर द बूट स्टेप फोर बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ वाइल कन्फिगरिंग इट 
ना इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ही एडवांस हो गया है हम सास वगैरह बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरीज हैं इनकी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने टैम्पलेट बनाने के लिए और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर कोई पुराना वर्जन बंद हुआ है तो उसके पीछे एक रीज़न होता ही होता है सबसे बेस्ट चीज़ है कि जितनी भी नई चीज़ आई है उनको आप अडॉप्ट करते जाओ ना ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टैम्पलेट नाम का फोल्डर है यहाँ पे नोट का मॉड्यूल आ गया है यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल एक क्रिएट हो गई है और पैकेज डॉट जेसन फाइल भी क्रिएट हो गई है ना ये हमने फाइनली बूट स्टेप डाल लिया है और बूट स्टेप के अंदर हमने कुछ ही डिपेंडेंसीज कंप्लीट करी है आज क्योंकि ये वीडियो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है तो कल हम गल्प की डिपेंडेंसीज कंप्लीट करेंगे बूट स्टेप फोर के अंदर तब तक आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें और कंपोनेंट्स के अंदर जाके ये सारी चीज़ें जैसे कॉलेप्स और आप देख सकते हो कि ये लिंक है और फिर ये कॉलेप्स वाला लिंक है अगर आप बॉडी के अंदर जाके ये कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो एग्जैक्टली exactly जो ये फीचर आपको ऊपर दिख रहा है ये सारी चीज़ें आ जाएगी सो so, मैं चाहता हूँ आज के लिए आप ये सारी प्रैक्टिस करो और जितनी मैंने डिपेंडेंसीज डालने को बोला है ये सारी आप इंस्टॉल करिए अगर आप बूट स्टेप फोर बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं और यस yes, हम टैम्पलेट बनाएंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बूट स्टेप फोर के अंदर बट आज के लिए इतना ही कल हम गल्प की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में दैट्स इट फॉर टुडे सी यू सोना गेन टुमारो